नमस्ते मैं डॉक्टर शोना नाग मैं सयाद्री हॉस्पिटल में ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और काफ़ी सालों से देख रही हूँ कि ये जो स्तन का कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है ये हमारे देश में बहुत ही कॉमन हो गया है और सच पूछो तो पंद्रह नहीं तो बीस प्रतिशत महिलाओं में ये कैंसर होता है और इनके कारण अलग अलग हैं और काफ़ी अफवाहें फैलती हैं कि इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर हुआ या उस वजह से हुआ तो अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैडम गलत तरीका ब्रा पहनने से या अंडरवायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं होता तो रिसर्च से ये सिद्ध किया गया है कि ऐसा नहीं है और ब्रजिया तो ब्रेस्ट कैंसर का कारण बिल्कुल नहीं है अगर होता तो आ, सब लोगों को या सब महिलाओं को होता जो अंडरवायर यूज़ करते दूसरा सवाल ये उठता है कि डिओड्रेंट यूज़ करने से ब्रेस्ट कैंसर होता है तो इस पे भी काफ़ी रिसर्च किया गया है और आ, ऐसे प्रूव किया गया है कि ये भी ब्रेस्ट कैंसर का कारण नहीं है फिर कई लेडीज़ पूछते हैं मैडम ये हेयर डाई जो यूज़ करते हैं उससे तो नहीं होता ब्रेस्ट कैंसर तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जिसमें हेयर डाई के आ, का इस्तेमाल किया गया है और छोटे छोटे एनिमल्स मतलब जो हम चूहे पे एक्सपेरिमेंट करते उसमें कभी कभी कई तरह के ट्यूमर्स होते हैं लेकिन ये ह्यूमंस में नहीं प्रूफ किया गया है तो फिर ये ब्रेस्ट कैंसर का रीज़न क्या है आ, पहले तो ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में बिल्कुल कॉमन नहीं था और अगर आप देखो तो यूएस और यूके में नौ में से एक महिला को लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और तो ये काफ़ी कॉमन हो गया उधर तो अपने देश में ये इतना कॉमन नहीं है और 25 महिलाओं में से एक को लाइफ टाइम में हो सकता है जो शहरों में जीते हैं और जो गांव में महिला रहते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल कॉमन नहीं है तो फ़र्क क्या है विलेज और गांव में और शहर में रहने से अपना जो जीवन शैली बोलते हैं लाइफस्टाइल बोलते हैं उसमें बहुत फ़र्क है और जो लाइफस्टाइल हम शहरों में अपना रहे हैं वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता हमको हमारा वज़न बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेस बहुत है हमारे लाइफ्स में फिर काफ़ी पोल्यूशन है शहरों में जो गाँव में नहीं रहता दूसरी चीज़ हम जो खाना खाते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं टाइम पे खाना नहीं होता जो खाना खाते हैं वो प्रिजर्वेटिव से भरा रहता है फ्रीज़र से कुछ निकाल दो उसको तल दो क्योंकि टाइम नहीं मिलता फ्रेश खाना प्रिपेयर करने में तो ये सब कारणें हो सकती हैं एक और कारण जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है है कि महिला आज काम करते हैं घर पर नहीं बैठते तो आ, जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है उनका वो शादी भी बहुत लेट होती है उनकी तीस के बाद पहला बच्चा भी लेट होता है तीस के बाद वो स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर पाती ठीक से तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर से हमें बचाने के लिए और ये रेकमेंड किया गया है कि कम से कम छः महीने तो ब्रेस्ट फीड करना चाहिए बच्चे को दूसरी बात तीस से पहले पहला बच्चा होना चाहिए और जितने हम बच्चे को ख्याल रखें और दो तीन बच्चे हो तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का प्रोटेक्शन मिलता है हमें अभी ब्रेस्ट कैंसर का रियल कारण इस्ट्रोजन हार्मोन है और ये इस्ट्रोजन हार्मोन हर महिला में रहती है कई महिलाओं में इस्ट्रोजन हानिकारक नहीं रहती लेकिन कई महिलाओं में ये एक्सेसिव इस्ट्रोजन या बहुत ज़्यादा इस्ट्रोजेनिक स्टिम्यूलेशन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है तो जब मोटापा होता है तो ये इस्ट्रोजन हार्मोन चर्बी में छुप जाता है और जैसे हम जीते हैं वो इस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो जाता है और उसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है अभी एक लास्ट रीज़न जो रिस्पॉन्सिबल uh, है जो जिम्मेदार है ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो है हेरिडिट्री मतलब जेनेटिक कॉज जिसके uh, मतलब पाँच से दस प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिट्री हैं तो 
90% परसेंट कैंसर इसकी वजह से नहीं है हेरिडिट्री का मतलब क्या है कि फैमिली में होता है और ये जो फैमिली में खराब जीन्स है ब्रैका वन और ब्रैका टू ब्रेस्ट कैंसर के वो पास हो जाते हैं एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक तो जब एक लेडी आती है और उसका एज बहुत यंग होता है और ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी अग्रेसिव टाइप का होता है तो हम उसे हमेशा पूछते हैं आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है फादर्स के साइड या मदर के साइड पे और हम फिर ढूंढते हैं कि अगर समझो मदर को हुआ है ब्रेस्ट कैंसर या मासी को हुआ है ब्रेस्ट कैंसर या ग्रैंड मदर को हुआ है ब्रेस्ट कैंसर तो ऐसे क्लोज रिलेटिव में एक या दो से ज़्यादा रिलेटिव्स को हुआ है तब ये हेरिडिट्री होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं तो हम फिर जेनेटिक टेस्टिंग रेकमेंड करते हैं घबराने की बात नहीं है अगर आपकी बुआ को या एक रिलेटिव को काफ़ी दूर के रिश्ते में किसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो वो यूजली हेरिडिट्री नहीं है तो प्लीज़ आप डरी डरिए मत द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस डिजीज जो प्रिवेंशन बोलते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर के खुद का ख्याल रखना और खुद के लाइफस्टाइल और जीवन शैली पे थोड़ा सा ध्यान देना आप रोज़ आधा पौना घंटा निकालिए अपने लिए एक्सरसाइज कीजिए मोटापा दूर रखने से ब्रेस्ट कैंसर भी दूर रहता है प्लीज़ आप डाइट पे थोड़ा ख्याल रखिए अब आप अगर आपको टाइम नहीं मिले खाना खाने के लिए तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखें अपने पास एक पीस फ्रूट रखें अपने पास और थोड़ा हेल्दी किस्म का डाइट अपनाएं उससे आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ये बीमारी हम अपने आप से दूर रख सकते हैं हम ये धोखा को काफ़ी टाल सकते हैं लेकिन ये पॉसिबल है आपके कोऑपरेशन के साथ ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो प्रिवेंट हो सकती है और जो अगर जल्दी डिटेक्ट हुए पूरी तरह से क्योर भी हो सकती है थैंक यू